सम्पन्न कर तो टेबिले मध्य शुरू दिखे देखे नहीं लास्ट टेबिल जो शुरू कर एक कथा टेबिल क्या करते हम जिन रखते मैक्सिमाम रो कयटा रखते हैं रो ओने देखे नहीं ठीक है तो जगह बराबर एक दाग मिसिंग आई दाग टाइम मिसिंग भूमि बराबर दाग मिसिंग सब जगह रो स्पैन क्या सब जगह तो आलोचना करते कोड टाइम लिखते हैं तो कोड टाइम डिटेल्स देखा टोटल रो हम तीन तीन टो नहीं क्ष करते फार्ष्ट रो नहीं जो क्ष कर प्रथम रो नहीं प्रथम रो एर मध्य क्ष करते तो प्रथम रो एर मध्य बक्सर मध्य मान डेटर मध्य सबजेक्ट टाइप सबजेक्ट लिस्ट डिटेल्स तो सब गई मोटामुटी हेड एर गाँव डेटा ना कारण आंडारे द्वारा एक संगे अनेक बोझा तेल टेबिल हेड एट हेड एट हेड आर इन जो हेड नाई तरह रो स्पैन क्षेत्र करते ख्याल करी एन तरह टीएच नहीं लेखा गुला जो मास बराबर लिखलेक्ट डिटेल्स ख्याल कर दाग गा मिसिंग मैं बराबर दाग थार कथा छो बट दाग टाइम नाई ये दाग टा नाई तरह दाग टाइम मिसिंग रोज पैन गाँव कटे दाग मिले एक छबिर गेज टैक आई एम जि एस आर सी इक्ल जैगार मध्य तो सीज उल्लेख ना कर तो सीजा पर देखा उल्लेख ना कर समस्या 
তো তাইলে আমার তিনটা রোমিলে একটা ছবির কাজ তো তিনটা রোমিলে একটা ছবির কাজ এই ডুও করলাম তারপরে হচ্ছে আমার টিডি ক্লোজ তাইলে কাজ শেষ এখানে তাইলে আমার এই রোয়ের মধ্যে কাজ শেষ যেহেতু তার মানে আমার কি করতে হবে টি আর ক্লোজ করতে হবে টি আর ক্লোজ তাহলে প্রথমটা প্রথম টি আর মানে প্রথম রোয়ের কাজ কমপ্লিট দ্বিতীয় রো তাহলে একই ভাবে আমরা দ্বিতীয় রো নিয়ে কাজ করি টি আর দ্বিতীয় রো এর মধ্যে আবার দেখতে যে কম্পালসারি কম্পালসারির মধ্যে আবার কিন্তু এখানে অনেকগুলো তিনটা ভাগ আছে তাহলে কম্পালসারি দ্বারাও কিন্তু টেবিলের ডেটা বোঝাচ্ছে না এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে টেবিলের হেড তাহলে আমরা ইউজ করব কি টি এইচ আর যেহেতু মাঝখানে আছে অ্যালাইন ইকুয়াল ইউজ করবো আমরা অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন সেন্টার কম্পালসারি डेटा तर क्या शुरू करब की द्वारा टीडी मजखने सेंटर एखे ख्याल कर স্বাভাবিক নর্মাল যেমন টেবিল সাবজেক্ট লিস্ট ডিটেলস এমন নর্মাল কোনো লেখা নাই এই লিস্টের কাজটা দেওয়া আছে তাহলে যেহেতু লিস্টের কাজ দেওয়া আছে তাহলে কাজটা করতে হবে আমার কিসের লিস্টের কাজ আর যেহেতু সিরিয়াল দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে ওয়ার্ডার লিস্ট ওয়েল টাইপটা কি ধরনের টাইপটা যেহেতু শুরু হয়েছে আমার ওয়ান টু থ্রি তার মানে হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড নিচে লিখতেছি আমি বুঝার সুবিধার এখান থেকে লিখতেছি তাইলে লিস্টের মধ্যে দেওয়া আছে লিস্টের মধ্যে দেওয়া আছে বি এন লিস্ট ক্লোজ সিমিলার ওয়েতে দেওয়া আছে ইংলিশ ই এন জি আর সবার লাস্ট দেওয়া আছে আইসিটি कमप्लीट हो गए मध्य दाग एक मिसिंग दाग टाइम रोमिल मध्य টিডির মধ্যে দুইটা রো মিলে তাহলে রো এসপিএন রো স্পান ইকুয়াল টু দুইটা মিলে একটা এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করব যে ভিজির লেখাটা কিন্তু মাস বরাবর নাই ভিজির লেখাটা কিন্তু একবারে বাম দিকে আছে তাহলে যেহেতু বাম দিকে আছে তার মানে ইউজ করবো আমরা এ এল আই জি এন এলাইন ইকুয়াল ইউজ করব লেফট এল ই এফ টি এলাইন ইকুয়াল লেফট তারপরে আছে ভিজিট फेसबुक क्लिक करते मैं क्लिक करते फेसबुक डट कम तेज क्लिक करते तो जारे क्लिक करते सब समय মানে হচ্ছে এই ওপেনিং ক্লোজিং ট্যাগ এর মাঝখানে থাকবে তাহলে আমার ফেসবুক ডট কম এ লেখাটা থাকবে ক্লোজিং এবং ওপেনিং ট্যাগ এর মাঝখানে তাহলে এ ট্যাগ শুরু করলাম আর লিংক এইচ আর ই এফ তো এইচ টি টি পি কোলন ডাবল স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম फेसबुक डट कम एम कोई क्लिक कर ले फेसबुक डट कम चले आसबुक डट कम 
তাহলে এ ট্যাগ ক্লোজ এ ট্যাগ ক্লোজ তাহলে এ ট্যাগ ক্লোজ এ ট্যাগ ক্লোজ তার মানে এখানে লিংক এর কাজ কমপ্লিট তাহলে লিংক এর কাজ যেহেতু কমপ্লিট তার মানে আমার এই টিডি এর কাজও কমপ্লিট করতে হবে তাহলে টিডি কি করতে হবে টিডি শেষ করব টিডি ক্লোজ করলাম টিডি শেষ এখন এখানে একটা জিনিস দেখে নেই যে আমরা এই পরবর্তী দাগের যে কাজটা মানে ইমেজে যে কাজটা ইমেজের কাজটা আমরা কিন্তু প্রথম রো এর মধ্যে করে ফেলছিলাম তার মানে এখানে ইমেজের কোনো কাজ নাই ইমেজের কোনো কাজ নাই তার মানে এখানে আমার টি আর ও ক্লোজ করতে হবে টি আর ক্লোজ তাহলে এই রো এর ও কাজ কমপ্লিট তাহলে আমার লাস্ট তাহলে এইটুকু হচ্ছে কোন রো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রো কম্পালসারি রো যেটা আছে এই রো বরাবর এখন লাস্ট হচ্ছে অপশনাল যেটা আছে তাহলে আমরা এখানে টি আর অপশনাল এটা হচ্ছে যেহেতু এটা তার আবার অনেকগুলো সাবজেক্টকে বোঝাচ্ছে তারপর অপশনালটা হচ্ছে টি এইচ এল আই জি জি এন অ্যালাইন অ্যালাইন সেন্টার তারপর আছে অপশনাল অপশনাল টি এইচ কমপ্লিট ক্লোজ তারপর হচ্ছে আবার আমার এইটুকুর কাজ যেটা আছে তো এখানে লিস্টের কাজ আবার লিস্টটা আছে কি আনওয়ার্ডার লিস্ট তো আমি উপরেরটাই কপি করতেছি এখানে তো খাতায় কপি করতে পারবেন না আপনারা খাতায় কিন্তু বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তো লিস্টটা হচ্ছে আনওয়ার্ডার লিস্ট ইউএল আর এটা হচ্ছে সার্কেল 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 ডিস কিন্তু না কারণ ভরাট নেই তাহলে ভিতরে আছে কি বায়োলজি ट क्लोज छवि खतार समय मन तो हाइट जो लम्बा जो रान देखी से रान कर लो लम्बा टाइम दे दे मोटामुटी अच्छा तो 
এই যে কাজটা এখানে হচ্ছে আমার তাহলে কোডটা একটু আমি দেখি তো কোডটা একটু দেখি আমরা আমি আবার একটু রিপিট করতেছি কারণ এই টেবিল যদি বুঝতে পারি কারণ এই ধরনের টেবিল গুলোই মূলত পরীক্ষার মধ্যে আমাদের চলে আসে তো প্রথমে যে ক্যাপশন দেওয়া ছিল প্রথমে ক্যাপশন দেওয়া ছিল সাবজেক্ট ইনফো তো ক্যাপশনে সাবজেক্ট ইনফো তারপরে প্রথম রো বরাবর আমার ম্যাক্সিমাম রো হচ্ছে এখানে দাগ একটা মিসিং আছে এই বরাবর এখানে দাগ মিসিং এই বরাবর দাগ মিসিং তারপরে যেখানে দাগ মিস করা আছে সেগুলোর মধ্যে আমার রো স্প্যান ও কল স্প্যানে কাজ করতে হবে তাহলে আমার প্রথম রো নিয়ে সাবজেক্ট টাইপ সাবজেক্ট লিস্ট ফোর ডিটেলস এই তিনটা এখানে গেল এরপরে হচ্ছে এখানে ছবির গাছ ইমেজের গাছ দেওয়া আছে তাহলে ইমেজের যেহেতু গাছ দেওয়া আর এখানে একটা দাগ মিসিং এখানে এই যে একটা দাগ মিসিং তার মানে একটা দুইটা তিনটা তাহলে তিনটা রো মিলে একটা তার রো স্পন থ্রি মাঝখানে আছে সেন্টার দিলাম আর হচ্ছে ছবির এখানে নাম দেওয়া থাকবে উল্লেখ করা থাকবে তো ছবির যে নাম দেওয়া থাকবে সেই নাম ইমেজ সোর্সে হাইট আর উইথ আমরা ছবির টেবিল অনুযায়ী দিয়ে নিব তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় রো বরাবর সিমিলার কাজ দ্বিতীয় রো বরাবর কম্পোজারি টেবিলের হেড বোঝানো হচ্ছে এখানে আবার তো একটা টেবিলের মধ্যে হেড কিন্তু একাধিক থাকতে পারে তো এটা নিয়ে এত মাথা কামানোর কিছু নাই শুধু মনে রাখবো যেটা দ্বারা একসঙ্গে অনেক কিছু বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে টেবিলের হেড তাহলে কম্পোজারি এর মধ্যে আবার বাংলা ইংলিশ আইসিটি আছে তো বাংলা ইংলিশ আইসিটি লিস্টের কাজ তাহলে কম্পোজারি দ্বিতীয় টিডির মধ্যে এখানে এইটু কাজ অ্যাড হয়েছে এই অংশটা অ্যাড হয়েছে কারণ লিস্টের কাজ সচরাচর টিডি সেন্টার দিয়ে আমরা অন্য কিছু লেখা লিখতাম কিন্তু এখানে যেহেতু লিস্টের কাজ দেওয়া হয় তাই লিস্টের কাজটা করতে হবে তো লিস্টের কাজ টিডি ক্লোজ তারপর হচ্ছে তারপরে যেটা এখানে লিঙ্ক লিঙ্কের কাজ দেওয়া আছে তাইলে আমরা দেখি যে টিডি এখানে এই দাগটা মিসিং আছে মাঝখানের দাগটা দুইটা রো মিলে একটা তাহলে রো স্পন টু অ্যালাইন ফিজির লেখাটা যেহেতু মাছ বরাবর নাই যেহেতু এটা বাম দিকে আছে তাহলে লেফট ভিজিট আর ফেসবুক ডট কম এটা পরের লাইনে আছে তাহলে পরের লাইনে তাহলে এই জন্য পরের লাইনে থাকলে আমরা ইউজ করি ব্রেক নতুন লাইনে যাওয়ার জন্য তারপর লিঙ্কের কাজ তার মানে এখানে আমরা অতিরিক্ত করতেছি হচ্ছে এই অংশটা অতিরিক্ত এই অংশটা এই অংশটা না থাকলে সরাসরি ভিজিট দেওয়া থাকলে আমরা এইটুকু ক্লোজ করে যেতাম তাহলে এখানে লিঙ্কের কাজ যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে এ ট্যাক এইচ আর ইএফ দেন ফেসবুকে লিঙ্কের কাজ কই ক্লিক করতে বলছে ফেসবুক ডট কম ফেসবুক ডট কম এটা ক্লোজ টিডি ক্লোজ আর যেহেতু এই ইমেজের কাজ আমরা প্রথম রোতে করে ফেলছি তো ইমেজের কাজ ওখানেই কমপ্লিট এখানে কোনো কাজ নাই আর লাস্ট হচ্ছে একইভাবে পরের অংশটা যেটা আছে অপশনাল যে অংশটা আছে তো এখন এখানে আমি একটু কিছু কাজ দেখাচ্ছি এখানে ছোট খাটো কিছু তো আমরা টেবিলে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড যেমন পুরা ইমেজের ফুল এই যে ফুল এই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা যদি চেঞ্জ করতে যাই কালারটা যদি চেঞ্জ করতে যাই তো এটা বিজি কালার বিজি মানে হচ্ছে বি দে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টোয়াল দিলাম এস ওয়াই এন সায়ন দিলাম সায়ন দিয়ে রান করে দেখি কি হয় ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড আর টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি চেঞ্জ করতে যাই টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে টেবিল বর্ডার এই যে ফুল টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে বিজি কালার বিজি কালার এখানে আমি যেহেতু সায়ন দিয়ে ফেলছি তাহলে গ্রে দিয়ে দেখি জি আর এ ওয়াই কি হয় গ্রে রেড কালার গোড়া আমি বলছিলাম আগে আচ্ছা একটু খারাপ লাগতেছে ব্যাপার না তো এখানে কালার এখন যে স্পেসিফিক কোনো স্পেসিফিক কোনো ডেটার কালার যদি চেঞ্জ করতে যাই সাপোজ আমি এই ভিজিট মানে লিঙ্কের যে কাজটা যেখানে দেওয়া আছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছে নির্দিষ্ট এটা কি একটা ডেটার কাজ যেই বক্সে কাজ করব সেই বক্সে তাই লিঙ্কের কাজটা কোথায় এই লিঙ্কের যেখানে কাজটা আছে তাহলে এই টিডি এর মধ্যে তাহলে এইখানে আমরা এই টিডি এর মধ্যে ইউজ করব বিজি কালার বিজি কালার ইকুয়াল ইউজ করব হচ্ছে এখানে ইউজ করব রেড ইউজ করি আনগমন কালার ইউজ করি তো এখানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো একইভাবে আমরা নির্দিষ্ট করে কোনো 
ডেটার কালার যদি বক্স এর কালার যদি চেঞ্জ করতে যাই তাহলে সব জায়গায় ওই বিজি যেই টেবিলে কাজ করব মানে যেই ডেটার মধ্যে কাজ করব সেটার মধ্যে গিয়ে বিজি কালার দিয়ে যেই কালার দিতে যাচ্ছে সেই কালার তো কালার কোড রেড গ্রিন ব্লু ব্লু ইয়েলো এটাও দেওয়া যায় আবার চাইলে আমরা বিভিন্ন কালার কোড ইউজ করতে পারি কালার কোড ইউজ করার নিয়মটা দেখাইছিলাম আমি যে কিভাবে বের করতে হয় প্রথম শুরুর দিকের তিন নাম্বার কি চার নাম্বার লেকচারে তো আশা করি টেবিলে কাজটা বুঝতে পারছি আর এর পরবর্তীতে আমি হয়তো ফ্রম আর হচ্ছে আপনাদের কিভাবে অডিও ভিডিও একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে যুক্ত করতে হয় সেগুলোর একটা কাজটা দেখাবো আর এখানে একটা জিনিস পড়ে নেবেন থিওরির মধ্যে সেটা হচ্ছে আপনাদের আমি দেখাচ্ছি ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর ধাপ মূলত তিনটা ধাপ আছে আর একটা অতিরিক্ত একটা আছে চারটা তো এই চার নাম্বার মানে এই চারটা জিনিস টোটাল এই চারটা জিনিস একটু ভালো করে পড়ে নেবেন এটা তিন মার্ক বা চার মার্কে চলে আসে একটা ওয়েবসাইট পাবলিশিং করার জন্য কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হয় ধাপ ওয়ানে হচ্ছে ডোমেন নেম রেজিস্ট্রেশন ডোমেন নেম যেমন হচ্ছে ফেসবুক ইউটিউব গুগল যে নামটা দেখে আমরা চিনি সেটা ডোমেইন আর এমন নামটা হতে হবে যাতে ওয়েবসাইটের সঙ্গে সেটা মিল থাকে এবং হচ্ছে আপনার খুব সহজে সেটাকে মানুষ মনে রাখতে পারে এমন কোন নাম দেওয়া যাবে না যে যেটা মানুষ বুঝতে পারবে না যেমন আমার ইডুকেশনাল ওয়েবসাইট ইডুকেশনাল পারপাসে এখানে যদি আমি এখন হাট বাজার নাম দিয়ে দিই হাট বাজার ডট কম তাহলে তো হবে না তো এগুলো মনে রাখতে হবে তার ওয়েব পেজ ডিজাইন তো ডোমেন নামটা রেজিস্ট্রেশন নেমটা রেজিস্ট্রেশন করার পরেই একটা ওয়েব পেজ আমার ডিজাইন করে ফেলতে হবে কারণ যদি আমি রেজিস্ট্রেশন না করে ডিজাইন করা শুরু করে দিই তাহলে এমন একটা নাম ভাবলাম তো হইতে পারে যে আমার থিঙ্কিং এর সঙ্গে অন্য কারো একজনের থিঙ্কিং মিলে গেছে তো মিলে গেলে সেই সমস্যাটা হবে কি উনিও একই নাম সিলেক্ট করে নাম রেজিস্ট্রেশন করে ফেলছে পরবর্তীতে যদি আমি ওই সেম নামে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে যাই ডোমেন তাহলে আমার নামটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে না কারণ অলরেডি ওই নামে একটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে তো এই জন্য আগে নাম নির্বাচন করার সাথে সাথেই সেটা কি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তারপর ডিজাইন করতে হবে পেজটা যত ভালো হয় সব সব দিক দিয়ে তো ডিজাইন মানে কালার কম্বিনেশন কন্টেন্ট গুলা তারপর হচ্ছে এটাকে হোস্টিং করতে হবে হোস্টিং মানে হচ্ছে আপনি যে ওয়েব পেজ যেগুলো আছে ওয়েব পেজ গুলো একটা সার্ভারে রাখতে হবে যেখান থেকে সবাই আপনার ওয়েবসাইটটাকে যাতে অ্যাক্সেস করতে পারে যাতে ব্যবহার করতে পারে সার্ভারে যদি না রাখেন সেটা কিন্তু কেউ ব্যবহার করতে পারবে না আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে এটা অপশনাল ইউজ করলে করতে পারেন ভালোর জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আপনার সার্চ ইঞ্জিনের সাথে ওয়েবসাইট সংযুক্ত সার্চ ইঞ্জিন মানে হচ্ছে যেমন গুগলে সাপোজ আপনার গুগলে আপনার নিজের নামটা লিখে যদি সার্চ করেন দেখবেন যে শুরুতেই যদি আপনার নামটা চলে আসে মানে আপনি সার্চ করছেন সার্চ করার সাথে সাথে শুরুতেই যদি আপনাকে সাজেস্ট করে তো বুঝবেন যে আপনার আপনার নামটা বা আপনার ফেসবুক আইডির সঙ্গে সার্চ ইঞ্জিনে একটা লিঙ্ক কাপ তৈরি হয়ে গেছে আবার যদি আপনি নাম সার্চ করেন সেটা যদি না আসে তার বুঝবেন যে এটা কিন্তু সার্চ ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি তো ওয়েবসাইট যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমি কোন একটা জিনিস ওয়েবসাইট সম্পর্কে সার্চ করলে দেখবেন যে মিলি সেকেন্ডের মধ্যে হাজার লাখ লাখ ওয়েবসাইট আপনাকে সাজেস্ট করে কারণ আপনি যদি এটাকে লিঙ্ক আপ না করেন সার্চ ইঞ্জিনের সাথে তাহলে দেখবেন যে আপনার ওয়েবসাইটটা হয়তো বা দুই নাম্বার বা তিন নাম্বার পেজে আসে যেই পেজে কেউ যাবেই না আর যদি এমনটা হয় সার্চ করার সাথে সাথে প্রথম দুই এক পেজের মধ্যে যদি আপনার মানে প্রথম তিন চারটা লিঙ্কের মধ্যে যদি আপনার লিঙ্কটা থাকে অবশ্যই সেটা কিন্তু মানুষ ভিজিট করবে এই জন্য সার্চ ইঞ্জিন এর সঙ্গে ওয়েবসাইট যুক্ত করা অত্যাবশ্যকীয় কিন্তু ধাপটা জরুরি না বাট করলে ওয়েবসাইটটা আপনার সহজে যে কেউ খুঁজে পেতে পারবে আর এটাকে বলা হয় এসইও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তো এইটুকু পার্ট আশা করি ভালো করে আমরা পড়ব দেখব ধন্যবাদ সবাইকে আর কারো কোনো যদি কোয়েশ্চেন থেকে থাকে যতগুলো লেকচার করানো হয়েছে তো প্রতি লেকচার ভিডিওর নিচে আপনারা মানে ইউটিউব লিঙ্কে কমেন্টের জায়গায় আপনারা কমেন্ট করে জানতে জানাতে পারেন কোনো সাজেশন থাকলে সাজেশন জানাইতে পারবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে